Hi guys, welcome back to my YouTube channel. For today's vlog, pag-uusapan natin is about scam. Uh, napapansin natin at naobserbahan natin, uh, kahit sa Pilipinas, maraming scammer talaga sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube. Marami, maraming mga scammer naglalaga dahil sa kahirapan ng buhay. Minsan, uh, ang account mo sa Facebook is hindi mo na ma-open dahil na-scam. Pero may mga nangyayari dito sa Saudi Arabia na na-scam regarding about the ATM. ATM, bank account scam. So, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Guys, kung bago pa kayo sa aking YouTube channel, please don't forget to click the button below to subscribe and turn on the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. So, ito na guys. Pag-uusapan regarding sa bank account update scam. So, ako yung nakaranas din ako ng, ng, ng ganito eh, na may tumawag sa akin na yung bank account mo is iko-close na, ibigay mo yung information sa akin lahat, yung pangalan mo, yung address mo, yung ganito. So, pag may tumawag sa inyo na ganito guys, ibig sabihin nun, scam. Especially kung ang number na tumatawag sa iyo is normal na number lang, hindi yung galing sa NCB or sa al Raji Bank. So, scam yan guys. May tumawag na sa akin yan three times pero hindi ko pinansin. Sinabihan ko pang a scammer ka tapos biglang yung pinatay ang telepono. So, ayan guys. Sa mga bank account update scam ito yon The scam has been circulating in Saudi Arabia for years from different numbers. So, we have to be aware that local banks will only send notification from their official business name. Example, the Saab, Samba, NCB, Riyadh. They do not use mobile numbers to notify you. Tama nga ako sabi ko kanina, hindi sila magno-notify sa inyo kung normal number lang na personal personal number ng isang tao. So, what to do? Anong mga gagawin natin? So, you have to ignore, never call the sender, block if possible. So, do not respond to text messages and do not answer in case they call. So, uh, Ignore the message and report via text to 330-330 CITZ assigned number for spam. And then, if you already provided your information, immediately proceed to the nearest ATM and change your PIN or call customer service of your bank. So, this is a common scam in Saudi Arabia that should be aware, guys. So, yun ang sinasabi ko sa inyo kanina, guys. Kailangan natin huwag tayong agad-agad magbigay ng information. So, may nangyari dito sa company namin, dalawa na ata, dalawa o tatlo. Isang Nepali at saka isang Indian. Ang ginawa is may tumawag sa kanila na ganito nga, kailangan mo nang pumunta ng banko ngayon kasi kailangan mo na ibigay information mo ngayon kasi sila ang bahala mag-process mag, mag ng banko mo. Uh, ibigay mo lahat ng information sa kanila pero hindi mo alam na mga scammer pala yon So, ayan guys, yan ang bank account update scam. Meron din tayong discounted promo mobile laptop camera offer scam. So, ito, halos lahat makikita mo to sa ano sa Facebook na o oh, kailangan mo i-like ito, kailangan mag-comment ka dito, kailangan ganito, bla 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 bla. And then, kailangan, be aware talaga tayo guys kasi pera ang pinag-uusapan dito. So, kailangan talaga natin mag-ingat. So, about the discounted promo mobile laptop camera offer scam. So, irresistible prices are rampant in Facebook. So, usually sa Facebook nangyayari ito guys. Some are disguising as promo. Anniversary sale, clearance sale, etc. Example. Example of this is a mobile phone with a tag price of 399 Saudi Riyals. However, its original price in Jarir or in extra store is 999 Saudi Riyals. So the price difference shows that it's either the mobile being offered is fake or it's a scam. Scammers used photo of a branded mobile and at the same time showing the cheap brand model to confuse you. Look at the photo. In some instances, they use the word Class A, clone, original manufacturer brand, whatever it is. It is still fake. So, yan guys, may mga nakikita kayong ganitong, ganitong uh, post sa Facebook. Huwag kayong maniwala. May naalala din ako dito. Mag-umorder siya. Umorder siya ng, ng isang mobile sa isang online shops na may promo na ganito. Yung presyo is napakalaki, almost 500 reals ang difference ng phone. And then nag-order siya, yung pumunta sa kanya, yung nag-deliver na yung phone, nung tiningnan na, iba pala yung phone na deliver sa kanya sa in-order niya. So, be aware tayo guys sa mga ito. So, ano ma dapat yung gawin? 
So what to do? Purchase only with online legitimate sellers such as Jarir, Extra Store, Action, Hadad, Lulu, Eddy Store, and others. So yung mga legit na mga online na uh, online store doon lang tayo order for example yun nga Amazon pwede tayong order doon ako yung sali nag-order ako ng ng mga gadgets ko hindi naman mga gadgets ko pag may nagustuhan na ako na kailangan kong bilhin umo-order ako sa soup.com pwede ka rin umo-order sa noon noon so yan yung mga legit talaga na ano na mga online store the loan scam scammers using different company loans name on Facebook and possess as legit lending using fake profiles once you communicate with them through direct messaging, they will entice you with a promising high value or unlimited loan with a very low interest rate. In some cases, it's almost 0% interest. So, to send insurance, free or processing fee ranging from 200 US dollars and above. Once you made the transfer, they will gone and you can't no longer communicate to them. In most cases, they will block you. So, ayan guys, so, ang, anong dapat natin gawin to avoid these scammers? So, never take the risk of applying loans through Facebook or social media, especially when they are, when they ask for any kinds of payment before releasing loan. Lending com companies requires your personal presence before loans process and takes it. Please, tama nga. Pag kailangan mo talagang mag-loan, diretso ka na sa company na, na nagpapaloan, na nagbibigay ng loan talaga. Huwag lang na through online, maglo-loan ka. Kung titingnan mo rin ko, common sense din, no? Bakit sa online ka, through online, para magkaroon ng loan? So, this is the common uh, scams. O, kaya be aware tayo sa mga ganitong scams, guys. So, bank account update scam using IMO app. Hindi ko alam kung may nakaranas na rin sa inyo, pero ako hindi pa ako nakaranas nito. If you have installed Emo app on your phone, somebody will call you on your Emo claiming to be a representative from the bank. So they will ask if you speak Arabic or English and if you have NCB account. Once you say yes, they will inform you that your account needs to be updated. Otherwise, it will be blocked. Thus, they require your name, ikama number, account number, and PIN code to update in their system. So, anong mga kailangan natin gawin, guys? So, unang-una, reject the call and block the caller. Local banks do not transact using voice video call applications. And then, do not provide any information about you, especially your bank account details. In case you have provided your bank details, proceed immediately to the nearest ATM, change your PIN, and report to your bank. So, huwag tayong kaagad-agad magbigay ng mga info about sa ating uh, personal uh, personal identification. Yung pangalan, yung address, yung account number, yung ikama number. Minsan, ang ikama number din, ginagamit din ng mga scammer yan. For example, sa mga, may, 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 may isa kaming, uh, uh, may kilala ako dito sa aming, ano, sa aming uh, work. Uh, hindi na niya ginagamit yung SIM card. Internet yun eh. Uh, and then, nalaman lang niya na uh, pumunta siya doon sa mobile eh, may babayaran siyang uh, almost 30,000 reals I think 30,000 reals and then nagtataka siya hindi naman ginagamit mayroon palang gumamit na iba at ginamit pa rin yung sarili niyang ikama number so ngayon nag-reflect sa kanya yung babayaran niya hindi ko alam kung naayos niya na yun I think naayos na kasi nakauwi na siya ng Pilipinas so um, another one is uh, winning price vouchers from Lulu Nesto other hypermarket so, some people must have received this kind of scam through WhatsApp. So, this SMS is no way associated with Lulu and or other hypermarket. Hypermarket's news, promotions, and contests will, be, will only be announced through their official social media accounts. So, ano mga kailangan natin gawin? So, do not reply, ignore the message, and block the sender. Ignore the message or call and report via text 330 330 CITC assigned number for Spain. Ayan guys, mag-ingat po tayo. Pag nanalo talaga tayo, mananalo tayo. Huwag lang yung yung may tatawag sa na nanalo ka ng 200,000 uh, reals. Kailangan ko yung info mo, punta ka dito, ganito, ganyan, bla bla bla. Tapos malaman mo na lang ninakawan ka na ng pera. So, another one is one giri scam, one ring and cut. 
So foreign gang used to call mobile number and cut immediately or miss call. Parang naano ka na rin to, na experience na to two times. So tatawag sa'yo biglang papatayin. So people who ring back after a miss call are rooted to premium rate numbers and are blocked into listening to an automated message until it plays out. So the fraud the fraudsters make money because for premium rate numbers, they share the revenue of the call with a telecom company of the country the call originates from. The numbers originate from Chad, Nauru, Liberia, Cook Island, Tunisia, uh, Mauritania, and etc. So, ano ang kailangan natin gawin? So, ito. Avoid taking calls and returning international calls from numbers you cannot identify. So, ayan. Yan ang mga dapat natin gawin. Another one, ito, uh, na-experience ko na rin to. Work opportunities in US, Canada, EU, other scams. So, too good to be true. Scammers are using fake Facebook profiles targeting overseas workers and those who badly wish wish to work in other countries. So, usually guys, kasi sa Facebook ngayon, kahit yun nga, di ba, mar maraming nagsasabi na maraming, ka maraming kang kapangalan sa Facebook. Na, yan ang... ang, ang Ang bawat isa sa atin, pwede tayong gumawa ng fake account kahit na ilang account pa ang gusto mo, pwede mong gawin. So, mag-ingat po tayo sa ganyan guys. At saka huwag tayo kaagad-agad maniniwala doon sa mga pinapublish nila, ah, ito, punta ka ng Canada, ganito, kailangan mo magbayad ng ganito, ganito. Pag pumunta ka ng Canada, kailangan talaga on process ka. Huwag lang doon sa online ka. Kasi kami ganun na nangyari. Umaasa kami, tapos nung humingi na ng pera sa amin, ang ginawa ko, stop na. Ayoko ng ganun. So, sayang ang pera kasi guys. Pumpunta dito tayo, nagtatrabaho tayo sa Saudi Arabia, tapos ang pera rin mapupunta sa wala. So, mahirap, mahirap magtiwala. So, ano mga kailangan natin gawin? So, ignore, report, as fake profile as block or block. If you happen to see the post, comment with scam to warn others not to fall to this trap. So, kailangan guys, share nyo rin itong mga ganitong, ganitong mga scammer na to. Kasi, ang hirap, ang hirap ma-scam guys. Ako naranasan mo na yan. Meron akong na-scam dati sa mga networking na yan. Almost 9,000 reals ang nawala na, na sa akin. So, installment phone, laptop offers on Facebook scam. Usually guys, yung mga scam sa Facebook talaga, maraming mga scammers sa Facebook guys. Kaya, dobleng ingat po tayo. So, installment scam on Facebook is everywhere. It can be seen on different buy and sell groups. Scammers that are using fake profiles where a person holding gadgets to entice you. So once commented on their post, it's either they will ask you to message them on WhatsApp through direct messaging. So they will then they will then ask you to transfer down payment or insurance fee against the items you chose. And once you made transfer, they will gone and block you. So beware, guys. Ingat po tayo. What to do? Ignore. Ignore mo yung mga call nila, yung mga fake profile, and then block. And then comment with scam to warn others. So at least makatulong rin tayo sa kapwa nating Pilipino or ibang lahi na nakaranas ng mga ganitong, ganitong problema. So another one is binary options fraud. You can see about this is a comments on Facebook post. Rampant comments from nowhere people. Binary options market operates through internet-based trading platform that are not necessarily complying with applicable regulatory requirements and may be engaging in illegal activity. So investors should be aware of fraudulent promotion schemes involving binary options and binary options trading platform. So investors' complaints relating to fraudulent binary options trading platforms. So refusal is credit customers' accounts and reimburse funds to customer. Identify theft and then manipulation of software to generate losing trade. So, ano ang kailangan mo? Never take the risk of investing your hard-earned money to any questionable platforms. Never believe to their promises of making your $400 and four to $4,000 in a week. So, ayun. May, may, may natutunan na kayo, guys. So, mayroon din tayong, mayroon din akong experience dito na mayroong nag-aas ng donations or charity. Or charity. So, Another scam is asking for donations and charity scam. So scammers take advantage of the generosity of Saudi Arabian people, especially during the month of Ramadan. Scammers will pose as either agents or legitimate well-known charities or create their own charity name. And they, they may also pose 
an individual needing donations for health and other reasons. So scammers, they also play on your emotions by claiming to help people in need or children who are ill. So ano mga kailangan mong gawin? So yun nga, nasabi ko before, ignore nyo, ignore nyo, and never reply to, their, to the sender or block if possible. If you are approached in person, ask the application such as its full name, address, and how to proceed will be used if they become defensive and cannot answer your question close to the door. So ayan guys, uh, nasabi ko na lahat kung ano mga dapat gawin kung karanas kayo ng ganitong problema. So you have to be aware sa lahat ng mga nangyayari sa paligid nyo. Especially kung mga tayo lahat, halos lahat tayo, mga Facebook, Facebook user tayo. So sa Facebook marami kang makikita ng mga scammer dyan. Hindi lang sinabi ko before, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, may mga scammer dyan guys. So be aware po tayo sa mga nangyayari sa paligid natin. And then, uh, kailangan din i-share natin sa kapwa nating Pilipino, hindi lang sa kapwa Pilipino, kundi sa ibang lahi din. Kasi is makatulong tayo. Uh, paano kung ang isang tao is medyo ignorante? Medyo walang alam. So, syempre, kung pera ang pinag-uusapan, ang thinking nun, oh, kikita ako nitong malaki. Pero hindi niya alam at the end ay may scam siya. So, sa mga ganitong problema guys, sa ganitong sitwasyon, kailangan po natin magiging, magiging vigilant sa lahat ng bagay. Hindi lang uh, sugod ng sugod. Dapat kailang pinag-iisipan natin ng isang bagay when it comes to money. Kasi ang pera ay hindi naman natin uh, pinupulot dito, kundi pinagpaguran natin ng ilang taon para makapag-save tayo ng pera. So, yan po ang ating uh, ano ngayon. So, uh, guys, yan lang po ang may share ko sa inyo. So, sa lahat ng mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to click the button below to subscribe and turn on the notification bell para updated kayo sa mga susunod ka pang videos. So, ayan lang guys ang may share ko sa inyo. And um, by the way, today, uh, marami naman infected ng coronavirus dito sa Saudi Arabia. Umabot na naman ng 3,200. So, i-share ko na rin sa inyo kung ilan ang infected ngayong araw. Uh, July, uh, June, June 9. Ngayong June 9. So ngayong June 9, ang infected, total infected dito sa Saudi Arabia is 3,288. Ang total confirmed uh, case is 108,571. And then uh, the total active cases is 31,449. The total recoveries is 76,339 at ang mga namatay is 783. So, ayan guys, medyo ingat po tayo. Sa ngayon, wala pa po tayong uh, international flight. Meron ng domestic flights pero uh, hindi natin alam kung kailan magre-resume po ang mga flights papuntang Manila. So, marami pa rin mga OFW na nandito na, na may, mga, may mga visa na. Pero hindi sana makakawin dahil walang flights ng international. So may flight din tayo sa Riyadh pero dito sa Jeddah wala pang flight. So pwede rin silang mag-connecting mag, uh, flights from domestic flights from here to Riyadh and Riyadh to Manila. Pero ang hirap pa rin kasi kailangan mo talaga mag-apply pa bago ka makauwi. So yun nga guys, so uh, sa mga kabayan natin dito sa Saudi Arabia, lalong lalo na yung mga frontliners natin at saka yung mga uh, uh, kabayan natin na nag-work kahit na ganito ang sitwasyon dito, dobling ingat lang po tayo kasi pag na-infect po tayo medyo uh, hirap po. Kasi nakita nyo naman kung paano uh, nagsasuffer yung mga infected ng coronavirus. Uh, dasal lang po. Yan lang po ang masasabi ko sa inyo. Ayan guys, uh, marami na akong nasabi. So uh, maraming maraming salamat pala sa lahat naman nag-subscribe sa aking YouTube channel. And yan lang po guys, ingat po kayo and God bless us all. See you sa aking next vlog. Maraming salamat po.